znów jestem singielką. Znowu uciekłaś przed ołtarza. To zaraz nas wykończy. Ja zwaluję. A co jeżeli to się nie skończy? To są nasze ostatnie chwile. Traciłem apetyt libido przez zarazę. Dostałam rolę w serialu. Zakochana Warszawa. Zakochana Warszawa. Biorę ślub z operatorem. Ksawerny. On tak umie na mnie patrzeć okiem kamery. Wróżka Jaga, gabinet miejskiej magii, przepowiednie, odczynianie kląt. Jedź na Pragę, ona cię uzdrowi. Pozwól sobie na ciszę. Zatrzymaj się. Tu nie lewy brzeg. Tu dzika strona Wisły. Czas płynie inaczej. Zjedz to. Co tu? Grzyby, które zbierałam nad Wisłą w czasie pełni. Gdy terapii masz za sobą lata nie godziny, mimo jogi fitness skłosza, prześladuje cię poczucie winy. Mogę sąg tworzę. Potem potworzysz chodź! Pozwól mi pobyć przy sobie, chodź raz! No. Łap za tę kanapę! Koniec nadciąga w tej kanapie, cała ty. Ten świetnie sobie radzisz. Co? Ta ta witam w siedzibie głównej urbek za Sawery Morawski, dziękuję za zaproszenie. E, zanim zaczniemy, jestem ogromnym fanem tego, jak pan widzi i filmuje stoi coś pięknego. Proszę usiąść. Ach, uwielbiam pana serial Zakochana Warszawa. I co będzie dalej? Adam zostanie z Maćkiem, czy...? A, przykro mi, niestety nie mogę powiedzieć. Jasne, rozumiem, ale za to pana scenariusz reklamy Urbex Development jest świetny. Seksowny, merytoryczny, taki jak trzeba. Skąd pan tak dobrze zna prawie brzeg? Wie pan, się tu po prostu wychowałem. Nie? Znam te klimaty. Gdzie jesteście? Wypuśćcie mnie. Musisz znaleźć bramy. Może ja wcale nie chcę znaleźć bramy. Może tu fajnie się tak było Potrzebujesz czegoś, co cię zatrzyma. Osadzi. Potrzebujesz magicznego kręgu. Słuchaj kart. 
Olbrzymia naga syrena budzi się na dzikim brzegu Wisły. Pod wpływem promieni słońca rosną jej nogi. Zamiast ogona, za dotknięciem ręki, zmienia haszcze w bulwary, idzie przez sypiące się kamienice, zrujnowane bazary i zamienia je w siedziby nowoczesnych firm z super kawiarniami, fontannami. Na końcu wchodzi do gabinetu szefa Urbex Development, czyli mnie, i siada mi na kolanach i tak jest. Urbex Development. Brama do przyszłości. Tak? Ale zaraz, zaraz tam w scenariuszu było, że to Syrena zostaje dyrektorem Urbex Development. No tak, ale ja mam taki pomysł, że zrobimy zmianę. Ja zawsze marzyłem, żeby zagrać, a idzie druga fala pandemii, trzeba spełniać marzenie, nie? Mówię Ci, to będzie super. W ogóle przejdźmy na Ty, eee, Mariusz. Ksa, ksa. No więc ksa, słuchaj, ja bym bardzo chciał, żeby Syrena zagrała laska z zakochanej Warszawy, Ada. Ona jest świetna. Zaraz, zaraz, Bianka Aha. nie gra w reklamach. No jak nie gram reklamy, to daj mi do niej kontakt, ja z nią zagadam i zagram reklamy. Będzie super, naprawdę. Poza tym, ja, ty i ona w trójkę mm. zmienimy oblicze dzielnicy. Tej dzielnicy. Przyszła szukać. Tak, słucham? Jak to nie żyje? Dobrze. Zaraz będę. Przepraszam bardzo. Brama. I odwrócony wybieg niedźwiedzi. To symbolizuje scenę. Może być scenę w bramie? Na, na, na wybiegu? Ale, ale że koncert na wybiegu? Karty mówią. Stwórz scenę w bramie. A może chodzi o klubu kawiary? Może być klub w bramie jak zaraza szaleje. Potrzebujesz maski ochronnej. Ej, kolego, za zdjęcia się płaci. To nie jest jakiś rezerwat, freak show czy inne ludzkie zo. Słyszysz, co ja do ciebie mówię? Weź go zostaw! To jest artysta. Weź mi tu jeszcze zrób. Ksa? Ksawery? To jest przecież kanapa mojego ojca. No przecież to... Poznaję, no to ja na tej kanapie całe dzieciństwo. Ksaw, nie poznajesz mnie, to ja, Henna, my na tej kanapie razem skakaliśmy. Henna! <laughs> Henna, tak, pamiętam. No nic się nie zmieniłaś, tutaj to podwórko. Hej, obiecałeś mi, jak wyjeżdżałeś się uczyć do tej filmówki. Ja tęskniłam, obiecałeś, że będziesz pisał, obiecałeś, że będziemy razem kręcić. Henna, to nie tak. Ja chciałem wszystko zmienić. Ja, ja nie chciałem tu wracać nigdy na Pragę. Pan Kazimierz do ostatnich swoich chwil czekał, aż syn się odezwie, prześle parę groszy. Ale syn został gwiazdą i wypiał się na swoje podwórko. Hm. A na łożu śmierci! Na kanapie! Na kanapie śmierci! Pan Kazimierz powiedział, border, synu, po mnie to ty będziesz strażnikiem podwórka. Przepraszam bardzo, kto to jest? A co się to obchodzi? Nie, nie, to jest mój chłopak, osobowość pogranicza, border. Przyjechał z Podkarpacia. Osobowość pogranicza? Tak? A przepraszam, a gdzie jest ciało mojego ojca? Dlaczego nikt do mnie nie zadzwonił, nie, nie powiadomił mnie o śmierci ojca? Sanepid zabrał ciało. Próbowaliśmy się przeciwstawiać, ale reżim sanitarny był bezlitosny. Czyli to wirus go zawił. Ja myślałem, że to będzie alkohol. Słuchaj, twój ojciec zapisał mi kanapę, stoliki, wszystko. Ale tobie zapisał mieszkanie i wypożyczalnię. Chodź, pokażę ci, chodź.
powiem Ci, że wyprzystojniałeś. Zmężniałeś jakby. Seriale robisz, nie? Widziałam tę zakochaną Warszawę. No powiem Ci, że trochę słabe. Tak. Żydzie tak nie wygląda. Te piłkarzyki, no. Ty wiesz, że tata mi je kupił na komunie świętą? Dawaj, gramy. Twój ojciec śledził każdy twój sukces. Był dumny, że odziedziczyłeś po nim talent do filmów. Pewnie dlatego zapisał ci to. Wypożyczalnia kaset wideo. Ostatnia wypożyczalnia kaset wideo w Polsce. A może nawet na świecie. That sounds great. What a plot? Here it is. It's the end of the 20th century and mankind has blown its wad. <coughs> the fate of humanity rests in the groin of one man. Their leader, Commander Toady, has kidnapped some pilgrims who wandered into their territory. We're gonna get them out and then you're gonna get them pregnant. Hell comes to Frogtown. <laughs> Hymna, przecież to są filmy z mojego dzieciństwa. Rekin Zombie, widziałaś to? Przecież to jest... Drzewa, co nie mają kości! O. No to jest klasyka! Zabójczy pantufel! Hymna, to jest film dla ciebie, ja to czuję. Twój ojciec nie chciał się tego pozbywać, wiedział, że tu wrócisz. Jaga mu to przepowiedziała. Ta Jaga jeszcze żyje mhm. i wróży? To ja ma ze lat chyba wyciera. Tak, jak nie więcej. To ona podtrzymywała przy życiu twojego ojca i nas wszystkich. Wiesz, ona jest naprawdę wróżką. Jasne. Nie śmiej się. Jej zaklęcia bronią nas przed deweloperami i innymi podpalaczami od lat. Mój asystent poprowadzi cię do fabryki i tam weźmiesz sobie maskę. Każdy musi wziąć swoją maskę. Zapomniałeś zapłacić gotówką czy kartą? Powiedz, co to jest? A. Kraska Wytwórnia Horrorów przedstawia nocny bazar. A to są filmy, które twój ojciec robił z nami. Nie, mój ojciec robił filmy? Mhm, mm chciał być jak Teksa. Tychenna... Zostaw mnie na chwilę samego, co? Dzięki. Synu. Zanim zaraza zabierze mnie w podziemne krainy, o których nie śniło się inżynierom, musisz wiedzieć, że nie byłem zwykłym strażnikiem pod bukiem, i szefem wspólnoty od starej tego, czym ta kamienica jest, a raczej co kryje. Dzień dobry. Dzień dobry. Którędy do szeptuchy? Jaga jest zajęta, pani umówiona. Dostałam wizytówkę od przyjaciółki, aktorki. <śmiech> Wie pani, do naszego gabinetu magii miejskiej, usługi ezoteryczne, wizje proroctwa, przychodzą instagramerki, celebrytki, raperzy z pierwszych stron, byle aktorka nie robi wrażenia. Ale nie zrażaj się mną, jestem border. Maryjka? Jestem osobowością pogranicza, z Podkarpacia. Moje nastroje puszczały się 
od lęku do euforii, a wróżka Jaga pomogła mi zintegrować się ze stolicą. Odtąd jestem jej ochroniarzem, miejskim kowbojem Bordery. Ludzie tu są szorstcy inni, ale kiedy spojrzysz bliżej, uważniej, dostrzeżesz, że to jest wspaniała kamienica. Będzie ci się tu świetnie mieszkało. Oto. Ale nie, ja nie zamierzam się wprowadzić. Przyszłam po radę. <śmiech> Wszyscy tak mówiliśmy, zanim poznaliśmy Jagę. Nigdy stąd nie wyjdziesz. Nie, nie, ja, ja przyjdę innym razem. Ale A spokojnie. Jaga jest jak matka. Ten A ta kamienica to nasz dom. Przed wojną nazywano to domem wróżek, ponieważ ale mieszkały tu wróżki. Gdy przed wojną był tu zwykły... Nieprawda! Jesteś taki niemagiczny. Nie, ja jestem po prostu z Podkarpacia. Mówię jak jest. A ja jestem Henna. Praska artystka recyklingowa. Zapraszam. A to jest moje małe królestwo. Galeria, salon tatuażu, yy, lumpex, atelier, no i praski teatr lalek w jednym. Kiedyś miałam solarium, ale zaczęto budować metro i zbankrutowałam przyklęte metro. A teraz mam taki kramik, handluję tym, co mam, a jak mi się nudzi, robię lalki. Chętniej kupiłabym jakieś ciuchy i pozbyła się tej wstrętnej sukni. Nie wierzę w miłość. Pana, ale po co się pozbywać? Przecież ja ci to tu ohandluję. Słuchaj, no nie wiem, podoba ci się coś? No, może ten kapelu? Kapelu, tak? Proszę. Weź to zdaj mi to śmierć. Yy, nie wiem, yy, kolor? Kolor, um, kropki. Nie, 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 ta zielona, ta zielona Podoba skrzynka. się ta? Tak, tak. Ty wiesz, że to może być strzał w dziesiątkę. Próbuj. Przymierz, pokaż. No. 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 Dobrze. A gdzie jest przymierzalnia? E, tutaj, zapraszam. Tutaj. No. Nie dotykaj mnie. Ech, nie dogodzisz. No jak? Świetnie! Ula. Bardzo dobra ta Ksawery stracił ojca. Maryjka nie wierzy w miłość. Ksaw. Maryjka. Ksaw. Hmm? To, to jest Bianka? Moja dziewczyna. My się znamy. No słuchajcie, jak długo można czekać do tej wróżki? Zamiast tańczyć, żyć i kochać seriale o... Oh.